வணக்கம் முதல்ல வந்து இந்த வீடியோஸ் பார்த்து ஆதரிக்கக்கூடிய நண்பர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி இது இடையில வந்து கொஞ்சம் சுணக்கம் ஏற்பட்டாலும் சமீப காலமாக வந்து நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்கு பத்தாயிரம் வியூஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி இப்போ இந்த பதிவில் இந்த ஆண்டாள் விவகாரம் இதில் வந்து லேட்டஸ்டாக நம்ம சுப்பிரமணிய சுவாமி இதை கருத்து சொல்லியிருக்கார் அது கடவுளாக பார்த்து தண்டனை கொடுப்பாருன்னு அப்போ இவ்வளோ காலம் நாக்கை வெட்டுவோம் தலையை வெட்டுவோம் இப்படி சொன்னவர்கள் எல்லாம் கடவுள் பார்த்துக்குவார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இல்லாமல் தான் செய்தாங்களா அவர்களெல்லாம் நாத்திகர்களா அதுக்கும் சுப்பிரமணிய சுவாமி விளக்கம் சொன்னால் நல்லா இருக்கும் இந்த சுப்பிரமணிய சுவாமி எல்லாம் வந்து ஒரு புரோக்கர் அவ்வளோதான் அது இந்த வார்த்தை வந்து ரொம்ப கடுமையாக இருக்கும் வேணும்னா லாபிஸ்ட்னு வச்சுக்கலாம் லாபிங் அவ்வளோதான் உயர் வட்டங்களில் அங்கங்கே ஆளை வச்சுக்கிட்டு கூட்டி கொடுக்கறது காட்டி கொடுக்கறது இது ரொம்ப கேவலமாக இருக்கு சரி சில காரியங்களை சாதிச்சு கொடுக்கறது சாதிச்சுக்கிறது இதுதான் இவங்களுடைய ரோல் சரி சுப்பிரமணிய சுவாமி வேற மாதிரி பேசினா தான் நாம எல்லாம் ஆச்சரியப்படணும் இந்த தினகரன் மேட்ரு இந்த தினகரனை வந்து நாங்களாம் தமிழக எதிர்கட்சி தலைவரா வந்தா தமிழக அரசியல் வந்து கொஞ்சம் நாகரிகமா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சவன் திராவிட குலக்குழந்தி அப்படின்னு எல்லாம் ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருக்கேன் ஆனால் என்னடான்னா இந்த ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க நாய குளிப்பாட்டி நாடு வீட்டில் வச்சாலும் அது போகிற போக்கில் தான் போகும் இந்த ஆண்டாள் விவகாரத்தில் தினகரன் வந்து பயங்கரமாக சொதப்பி விட்டார் அது ஒரு பக்கம் இதே அவருடைய குற்றம்னு கூட சொல்ல முடியாது அந்த பேரில் வந்து முதல் எழுத்து டி வருது யாருடைய பெயரில் இந்த டி என்ற எழுத்து வருதோ அவங்க வந்து தோல்வியில் இருக்கும்போதோ போராடிக்கிட்டு இருக்கும்போதோ அவங்களுக்கு வந்து எதுவும் பெருசாக பிரச்சனை வராது ஆஹா யுத்தம் முடிஞ்சது இனி நாம தான் அப்படின்னு நினைக்கும்போது ஆப்பு மேலே ஆப்பு வந்துடும் அது அந்த அவருடைய தலை எழுத்து அது ஒரு பக்கம் அடுத்தது வந்து விஜயகாந்த் விஜயகாந்த் எல்லாம் வந்து பாவம் இந்த நடிகர் சங்க தலைவராக இருந்தப்பெல்லாம் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்காரு அது பாவம் காலம் தவறி போச்சு இப்போ ரஜினிகாந்துக்கு எப்படி தொண்ணூற்றி ஆறில் வந்து காலம் தவறி போச்சோ அதே மாதிரி விஜயகாந்துக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து மேட்ரு ஓவர் அதாவது மனிதர்கள் நாம் எல்லாமே வந்து மனிதர்கள் மனுஷனுக்கு வந்து ஆயிரத்தி எட்டு திறமைகள் இருக்கலாம் லட்சத்தி எட்டு பிளஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கலாம் ஆனால் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு நேரம் வரணும் அந்த நேரம் வந்து ஒரு முறை தான் வரும் அதிர்ஷ்டத்துக்கு வந்து பின் வழக்கு உண்டு அதை நம்ம கடந்து செல்லும் போதே அந்த முன்னூச்சி குடுமையை பிடிக்கணும் இல்லைனா வந்து அது போயிட்டே இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஒழுங்கு மறுவாதியா திமுகவோட கூட்டணி வச்சிருந்தா திமுக ஆட்சியில் இருந்திருக்கும் ஜெயலலிதா உசுரோட இருந்திருக்கும் அதே போல விஜயகாந்த் ஒரு கௌரவமான எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்திருப்பாரு அந்த கட்சிக்காக கட்சி கொடியை சுமந்து சுமந்து கையும் தோளும் காப்பு காய்ச்சவன்லாம் ஓரளவுக்கு லைஃப்பில் செட்டில் ஆகி இருப்பான் ஐ மீன் தன்னை தேடி வரக்கூடிய தொண்டர்கள் அவங்களுக்கு வந்து ஜஸ்டிஸ் பண்ணுறது அது அதனால ஒரு மரியாதை வந்திருக்கு விஜயகாந்தனுடைய ஃபவுண்டேஷனே வந்து என்னடான்னா அவருடைய ரசிகர் சங்கத்தினர் முதல்ல வந்து இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல்களை தான் போட்டிட்டாங்க இண்டிபெண்டாக தான் போட்டிட்டாங்க ஆனால் சொல்லிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஜெயித்தாங்க இதே ரஜினிகாந்த் வந்து அது வேற கதை அது வந்து எப்படின்னா இந்த விவேக் சொல்லுவார் பாருங்க ஒரு படத்தில் வெட்டி முண்டம் வீணா போன தண்டம் அந்த மாதிரி அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறுலேயே ஐயா நான் வாய்ஸ் கொடுக்குறேன் எனக்கு என்ன என்னுடைய ரசிகர் மன்றத்தாருக்கு என்ன பேசியிருக்கலாம் ரஜினி எல்லாம் வந்து தன்னுடைய ரசிகர்களை 
பலி கொடுத்ததுதான் மிச்சம் இந்த பாட்டாளி மக்கள் கட்சி மேட்டர்ல எல்லாம் எத்தனை பேருக்கு டவுசர் கேண்ட் இருக்கும் எத்தனை பேர் உதவ வாங்கியிருப்பான் யோசிச்சு பார்க்கணும் சரி அது ஒரு பக்கம் இந்த ஆண்டாள் சப்ஜெக்ட்ல வந்து இந்த தந்தி டிவி தந்தி டிவியில பேட்டிய பார்த்தோம் சுபவீர பாண்டியன் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு இது வந்து இந்து மதத்திற்கும் வைரமுத்துவுக்குமான போராட்டம் கிடையாது இது வந்து ஆரிய திராவிட போராட்டம் அதுக்கு நம்ம பாண்டே கேட்கிறார் நயனார் நாகேந்திரன் பிராமணர் இல்லையே அவர் பிராமணர் இல்லையே அப்படின்னு அவளோட ஸ்பெஷாலிட்டியே இதுதான் நம்ம வந்து கரும்புலிகள் மாதிரி அதாவது தற்கொலைப்படை இவனை தள்ளி ஆழம் பார்ப்பாங்க மோடியே மோடியே வந்து அந்த இந்துத்துவாவின் தற்கொலைப்படை தான் அது கடவுள் வேற மாதிரி நினைச்சிட்டார் தனியாக மெஜாரிட்டி கொடுத்து உக்காத்தி வச்சார் இது இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா ஆற்று நிறைய தண்ணி போனாலும் நாய் நக்கி தான் குடிக்கணுமா அந்த மாதிரி மோடிக்கு தான் யார் அப்படிங்கிற அந்த உணர்ச்சி வர்றதுக்கே நாலு வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ வந்து இந்த என்னது விஸ்வ பரிஷத்தா விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத்தா அதனுடைய தலைவர் தொக்காடியா பிரவீன் தொக்காடியா அவர் வந்து மாய்மாலம்லாம் பண்றாரு பழைய கேசல்லாம் தோன்றாங்க என்கவுண்டர் பண்ணிடுவாங்க போல பட்டயத்தால் எடுத்தவன் பட்டயத்தால் சாவான் நீ வந்து இந்த கெட்ட மேட்டர்ல வந்து எப்பவுமே ஒரு சிக்கல் என்னடா நாம அழுகுணி ஆட்டத்தை ஆரம்பிச்சுட்டோம் நீங்க நமக்கு பின்னால வரவன் நமக்கு அப்பனா ஒரு ஆட்டத்தை ஆடுவான் இதை நான் அத்வானி மோடி மேட்டர்ல சொல்றது உண்டு ஈபி சிங் காலத்துல ஈபி சிங் வந்து மண்டல் கமிஷன் கொண்டு வர உனக்கு மண்டல் கமிஷன் பிடிக்கலன்னா இந்த எஸ்சி எஸ்டி பிசிக்கு இருபத்தி ஏழு பர்சன்ட் இடஒதுக்கீடு கொடுக்கறது உனக்கு பிடிக்கலன்னா அதை ஏன் கொடுக்க கூடாது அதனால என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு பேசணும் இது டோன்ட் ஹிட் அண்டர் த பெல்ட்னு சொல்லுவாங்க இடுப்புக்கு கீழே தாக்குறது அதான் அழுகுணி ஆட்டம் அதுதான் என்ன பண்ணாரு நான் ராமர் கோயில் கட்ட போறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரத யாத்திரை கிளம்புனாரு அவருக்கு பிறகு மோடி வந்தாரு இதான் வந்து நல்ல மேட்டருக்கும் கெட்ட மேட்டருக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் காந்தி தாத்தா ரொம்ப அழகா சொல்லுவாரு நீ சாதிக்க நினைக்கிற மேட்ரு நல்லதா இருந்தா மட்டும் போதாது நீ அதுக்கு தேர்ந்தெடுக்கிற பாதையும் வந்து நல்லதா இருக்கணும் நியாயமானதா இருக்கணும்னு அப்படி இந்த ஆண்டாள் ஆண்டாள் இஷ்யூ இத வந்து எப்படி ஆச்சும் பத்த வச்சு எப்படி பத்த வச்சு சொக்க பணியா கொளுத்தி எதையும் சாதிச்சிடலாம்னு பார்த்தாங்க அதாவது சுபவி வந்து ரொம்ப அழகா சொல்றாரு வைரமுத்துவுக்கு இனி எந்த விரதம் வரக்கூடாது ஒரு பாயிண்ட் அடுத்தது திமுக எல்லாம் வந்து தூக்கத்தில் இருக்கிற அப்படிதான் இருக்கும் எவனாச்சும் நோண்டி விட்டான்னா வந்து பயங்கரமா புலிவேசம் எல்லாம் போடுவாங்க அத போல திமுகவை எப்படியாவது இரிட்டேட் பண்ணி இருக்கிற திமுக காரன்லாம் வந்து அத பெரியார் காலத்து அந்த இறைமறுப்பு பகுத்தறிவு இதை பத்தி எல்லாம் பேசணும் இந்த பெருவாரியான இந்து மக்கள் இடையில் திமுகவுக்கு ஒரு எதிரான ஒரு மூட கிரியேட் பண்ணணும் இப்படி நிறைய ஸ்கெட்ச் போட்டாங்க ஆனா வந்து ஸ்டாலின் வந்து ராஜதந்திரமாக அதாவது வந்து கொள்கை முக்கியம்தான் அதே நேரத்தில் வாக்கு அரசியல் ரொம்ப முக்கியம் நாம வந்து நல்லவனா இருக்கிறது முக்கியம் இல்லை நல்லவன்னு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் ஸ்டாலினை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாலின் வந்து ஒரு ஏபிள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கலைஞருக்காச்சும் அந்த பகுத்தறிவு இறை மறுப்பு திராவிட கொள்கை இதெல்லாம் ஓகே ஸ்டாலின் வந்து என்னடா ஏபிள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அப்ப அவர் வந்து மேயரா இருந்தப்ப அவருடைய ஆட்டிடியூட பார்த்தோம் அவர் வந்து என்ன நினைக்கிறாருன்னா இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு ஒரு சிறந்த நிர்வாகத்தை கொடுக்கும் மக்களுக்கு ஒரு நல்ல அரசை வழங்கினால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து திமுக பின்பற்றக்கூடிய எல்லா கொள்கைகளுக்கும் உரிய மதிப்பு மரியாதை எல்லாம் கூடும் அப்படிங்கிறது அவருடைய ஆட்டிடியூடு 
கலைஞர் வந்து ரெண்டையும் கொண்டுட்டு போவார் இந்த இணை கோடுகள் மாதிரி ஒரு பக்கம் கொள்கை ஒரு பக்கம் சிறந்த நிர்வாகம் இப்படி போவார் ஸ்டாலினை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஹிட்டன் அஜெண்டா அதாவது நாம ஒரு நல்ல நிர்வாகத்தை கொடுத்தா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம கட்சியினுடைய கொள்கைகளுக்கான கிரெடிபிலிட்டி அதிகரிக்கும் இது ஸ்டாலினுடைய ஆட்டிடியூடு இது வந்து என்னை போன்ற அதாவது இப்ப நான் வந்து பிப்டி பிளஸ் என்ன மாதிரி கொஞ்சம் சென்சிட்டிவா கொள்கை முக்கியம் லட்சியம் முக்கியம் நினைக்கிறவங்களுக்கு ஸ்டாலினுடைய ஆட்டிடியூடு வந்து கொஞ்சம் கடுப்பா கூட இருக்கும் ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம எதிரி அவன் எந்த ஆயுதத்தை இயந்திரான் அதுதான் நாம எந்த ஆயுதத்தை இயந்திரோங்கிறத முடிவு பண்ணும் அப்படி இந்த ஆண்டாள் இஷ்யூல வந்து மேலுக்கு பார்க்க ஸ்டாலின் இடமும் அடக்கி வாசிச்சிட்டாப்ல இருந்தாலும் அவர் வந்து கொள்கையை விட்டு கொடுக்கல வயலை மொத்தம் வருத்தம் தெரிவிச்சாச்சு இதை இதோட முடிச்சிருவோம் எண்டு கார்டு போட்டாச்சு அதாவது இந்த இந்துத்துவ சக்திகள் இந்த ஆண்டாள் இஷ்யூவை வந்து ஒரு செவன்டி எம் எம் மூவியா ஓடணும்னு பார்த்தாங்க ஸ்டாலின் வந்து லூப்லேயே கட் பண்ணி விட்டார் இந்த விஜயகாந்த் டிடிவி இவங்கெல்லாம் வந்து அந்த திராவிட அப்படின்னு ஒரு பேரை வச்சிருக்காங்க அதாவது நீங்க நல்லா யோசிச்சு பார்க்கணும் இந்த தினகரன் இஷ்யூல பிஜேபி வந்து நாயடி பேயடி அடிச்சது அப்ப கூட வந்து அண்ணா அடைக்குதான் வாசிச்சார் அதாவது வந்து ஒரு தூது வராதா ஒரு சேனல் கிடைக்காதா எப்படியாச்சும் கிளப் ஆயிடலாம் இதுதான் அவருடைய டாக்டிஸ் ஆனால் இந்த சசிகலா அந்த அப்போலோ எபிசோட்ல வந்து ஓவரா ஆட்டி டாப்ல இருக்கு அதாவது இங்கேயே ஆளை போட்டு வச்சிருந்தாங்க யாரு வெங்காய வெங்காய நாயுடு அவரையும் மீறி சசிகலா வந்து என்னெல்லாம் ஐச்சாட்டியம் பண்ணணுமோ என்னெல்லாம் அழுகுணி ஆட்டம் ஆடணுமோ ஆடியாச்சு அதனால வந்து அதனாலதான் வந்து அவங்க நோ சசிகலா நோ மன்னார்குடி அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வேற விதி இல்லாத குறைக்கு பாயோட தூக்கிட்டு வந்து விளக்கு கம்பத்து கிட்ட போட்ட பிறகு தினகரனுக்கு திராவிடம் இந்துத்துவ எதிர்ப்பு எல்லாமே வந்து ஞாபகம் வந்துருச்சு இந்த விஜயகாந்த் எல்லாம் வந்து இந்த ரஜினியை பத்தி அடிக்கடி சொல்லுவாங்க கல்லாப்பெட்டி சாவி அவர்கிட்ட இல்லைன்னு விஜயகாந்த் இஷ்யூ வந்து இன்னும் மோசம் விஜயகாந்த் வந்து பேசக்கூட முடியாது அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல்கள்ல பார்த்தா அந்த மக்கள் நல கூட்டணி அது வந்து சென்டர்னுடைய ஏஜெண்ட் அது இந்த பிரபாகரனுக்கு வந்து எம்ஜிஆர் காசை கொடுத்தாரு ஆயுதம் வாங்க சில்டர் கொடுத்தாருன்னு பெருமையா சொல்லுவாங்க எம்ஜிஆர் ஒரு சென்டர் ஏஜெண்ட் பிரபாகரன் வந்து ஒரு சென்டர் ஏஜெண்ட் அந்த காலத்துல இந்திரா காந்தி அம்மையார் காலத்துல ஒரு ஏஜெண்ட் இன்னொரு ஏஜெண்ட்டுக்கு கொடுக்கறது வந்து அது ஒன்றும் பெரிய ஆச்சரியம் கிடையாது அப்படி இந்த விஜயகாந்த் வந்து அதுவும் அந்த பாராளுமன்ற தேர்தல்கள் ரொம்ப மோசம் பாஜக கூட்டணியில் இடம்பெற்று பாராளுமன்ற தேர்தல்களை சந்தித்து அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் அதே லேபிள ஒட்டிக்கிட்டா வந்து தொரத்தி தொரத்தி அடிப்பாங்க அதனால வந்து மக்கள் நல கூட்டணி அப்படின்னு ஒன்னு வச்சு சொதப்பி முடிச்சாச்சு இதனுடைய விளைவு என்னன்னா வந்து ஆயா டிக்கெட்டை போட்டு ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஒரு வெங்காயத்தையும் காணும் போக்குவரத்து கழகத்தை நடத்துங்கயான்னா அப்பள கடை நடத்திட்டு இருக்காங்க உளுந்து விலை ஏறினதும் நீங்க வந்து அப்பள விலையை ஏத்திடலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து எவ்வளவு கேவலம் பாருங்க கருவம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்